Každý má nějaký sen, ať už je malý či velký, s nás či hůř splnitelný. Jedním z mých velkých cestovatelských snů bylo naštívit svatou zemi. A to se mi na konci listopadu povedlo. Izrael je nádherná země plná přírodních divů, bohatá na kulturu a už jen když procházíte jejími uličkami, tak vám promluvá tisíce příběhů. Já s mojí kamarádkou Máju jsme zabalili kufry a přiletěli tam v pátek krátce předtím, než začal šabat. Nejdůležitější svátek judaismu. Jsme v Jeruzalémě, yeah. jdeme teď na trhy, protože zavírají ve čtyři kvůli šabatu, což je svátek, který začíná teď, nevím, asi od čtyř, prostě až zapadne slunce. Nechali jsme kufry v autě a jdeme rovnou na ty trhy, abychom toho stihli co nejvíc. Šabat trvá od pátečního až do sobotního soumraku a nesmí se při něm vykonávat žádná práce. V praxi to vypadá tak, že lidi před jeho začátkem nakupují jako zběsilí. Jen se podívejte, jak jsme se tlačili mezi lidmi uprostřed jeruzalémského trhu. Na trhu najdete fakt všechno. Od koření, přes ovoce, tunu čerstvých ryb a dezertů. Jakmile zapadne slunko, trh je až do následujícího dne prázdný. Úplně. Místní toho však šikovně využili a nasprejovali grafity na dveře prodejců. Tím tak pěkně využili svátku a udělali z místa galerii plnou umění. Druhý den jsme šli společně s Abraham Hostels na tur k oázi Ein Gedi, do Masady a nakonec i k Mrtvému moři, kam jsem se těšila asi úplně nejvíc. Ein Gedi je přírodní rezervace plná jeskyní, vodopádů a biodiverzity. Newfinky, to je tak hezký, když vám zvířata volně přecházejí přes cestu. Neskutečně idylický místo, přišli jsme se tam s Májou jako v ráji. Pak jsme vyrazili na pevnost Masada. Díky její odlehlé lokalitě a suchému podnebí se tam zachovalo spoustu pozůstatků. No, tak přeci jenom má to sucho nějaké výhody. Cestu tam jsme zvolili lanovkou, což se ukázalo jako velmi moudré rozhodnutí. Pevnost se nachází v poušti a máte při ní krásný výhled na Mrtvé moře. Z dálky to má tak krásnou a jasnou baru, že bych mu ten název snad změnila na Živé moře. Koukejte na tu nádheru. A my jsme ani nevěděli, když jsme sem šli, jak moc daleko to bude, takže už lanovkou zpátky nepůjdeme dolů a půjdeme dolů pěšky, no tak to bude ještě největší sranda asi. Ačkoliv horlivě cvičím, tak mě hlídka z toho bolela ještě další dva dny. Má je zrovna říkali, jak je super, že jsme vychytali to počasí, protože teď, jak je listopad, tak není zas takový velký vedro a nevím teda, co bych dělala o hlavních prázdninách. A právě teď, i když jako máme takový ty výšlapy a tury, tak je to počasí úplně ideální a i u toho moře by mělo být furt teplo, takže pokud chcete jít do Izraela, tak v listopadu. Vstoupáme do moře! Po masadě jsme konečně vyrazili k mrtvému moři. O můj bože, jak já jsem sněla plavat na hladině tohoto jezera od té doby, co jsem o něm poprvé slyšela. Nadnáší to výborně, i když bych byla pomalu nejradši, kdybych potom mohla chodit jako Ježíš. Znáte mě, já ochutnávám všechno a neodešla bych bez toho, aniž bych s májou vodu neochutnala. Jak je to slaný, tak to už ani necítíte, spíš to tak nepříjemně pálí a to jsme se toho dotkli jenom špičkou jazyka. <laughs> Namazali jsme se zázračný bahnem, co ještě zázračněji léčí kožní nemoce. Měla jsem to namazený tak 10 minut a po exému už ani vidu, ani slechu. Podle mě jsem by se měli jezdit děti učit plavat, protože kdybych já se učila plavat tady, tak se nikdy malem neutopím. Fú, tak kam vás teď vezmu dál? Tak třeba do svatého města, do Jeruzaléma. Je to rozmanité město s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur. Zde jsme využili průvodce z organizace Stand with Us, Ačkoliv jsem si vždycky plánovala vše sama, tak zrovna v Jeruzalémě jsem ho mile ráda uvítala. Jednak se nám snažil vysvětlit velmi složitou historii města polopaticky a druhá panuje ve městě spousta politických a náboženských sporů, kvůli kterým jsou některé trasy uzavřeny. Aby nás vůbec průvodce uvedl do děje, tak nám vtipným způsobem nastínil historii Jeruzalému. Poté jsme se měli rozhodnout, jestli chceme využít trasu zdarma a nebo jít po hradbách za 8 šekelů. Zvolili jsme hradby. Naštívili jsme třeba místnost poslední večeře. Je tam zakázaný se modlit, takže to skupinka věřících vyřešila tím, že šla na střechu vykonat rituál. Na střeše totiž byly stále spojení s tak významným místem. Byli jsme i u hrobky krále Davida nebo u zdinářků. 
Bylo tam spousty turistů a k mému zklamání i více turistů než modlících se židů. Také jsem se to zde představovala výrazně větší, ale i tak to byl velmi silný zážitek a místo plný emocí. Pokud by vás zajímalo, jak se tam ta všechna přání na tak malý místo můžou vejít, tak ano, nevejdou. Podívejte se, jak je tam spousta přání popadaná na zemi. Jednou za čas se ta zde čistí a všechna ta přání se zakopávají na židovském hřbitově na Olivové hoře. Je to fakt pěkný způsob, jak se vypořádat se zbožnými přáními. Prošli jsme pak arabský trh, kde jsme vyzkoušeli svoje smlouvací schopnosti a nebo jsme naštívili místo, kde je vidět skalní dom z nejmenší možné vzdálenosti. Dom má totiž velmi omezenou otevírací dobu a pro nemuslimy je obvykle nepřístupný. Majitel obchodu, který má stěnu právě nejblíž tomu domu, navzal dokonce i v nepříznivém počasí na střechu. Nádherný pohled. A ještě hezčí je chování super milých Izraelců. Nakonec jsme prošli uličkami, kterými nesl Ježíš na zádech svůj kříž, než jsme se dostali do chrámu, kde byl Ježíš ukřižován. Na místě, kde bylo položeno Ježíšovo tělo, si lidé otírali své věci. V skutku zajímavý zážitek i pro nevěřící. Tada! Další den jsme jeli do Tel Avivu, města Říchu. Tel Aviv je hodně moderní město plné zeleně, vysokých mrakodrapů a je tam i moře. Řekla bych, že je to ideální místo nabití. Kromě toho je tam tuna hipstrů, nespočet fakt, ale fakt pěkný chlapů a hodně dobrého jídla. Tel Aviv je známý tím, že je tady největší podíl veganů na obyvatelstvo, proto jsme se rozhodli vyrazit na vegan tour a já právě stojím před jednou z těch veganských restaurací a jdeme vyzkoušet jejich pokrv, který se máme jít s prázdným žaludkem, takže doufám, že se pořádně nají. Nejsem veganka, ale myslím, že pravidelná očista od všeho neveganského prospěje každému. V Praze mám projetou většinu vyloženě veganských podniků, ale tady je to na úplně jiné úrovni. Nabídka je pestřejší, mnohem víc tady experimentují a řekla bych, že jsem tam viděla více veganských podniků než těch s masem. Celkově je místní kuchyně neskutečně dobrá, mohla bych jí jíst úplně pořád. Některé věci jsou sice na pohled slušný kejdy, ale věřte mi, že food styling může jít stranou. Řekla bych, že k dokonalému tripu v Izraeli vám pomůže stačí i podána porce dobrého humusu a šakšuky. A také skvělé společnosti, bez pochyby. Takže děkuji ti Májuško za to, že jsi se mnou podnikla výlet mých snů. A taky vám kluci děkuji za to, že jsme se s vámi mohli pokaždý smát až do pozdních rán. I když je tahle země dechberoucí, bez té správný party by to nebylo ono. Kromě nezapomenutelných zážitků mám i nové přátele. Líp to dopadnout snad ani nemohlo.